ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் கோங்கரா சட்னி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது புளிச்ச கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இது கூட நிலக்கடலை கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு புதுவிதமான சட்னி நம்ம இப்போ பண்ணலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் புளிச்ச கீரை ஒரு கட்டு வாங்கி நல்லா கழுவி இலையை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு தக்காளி ஒரு ஏழு எட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நாலு அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அரை கப் அளவுக்கு நல்லா வறுத்து தோல் நீக்கப்பட்ட நிலக்கடலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதும் முதல்ல ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உளுந்தம்பருப்பு போட்டு நல்லா செவக்க வறுத்துருங்க உளுந்தம்பருப்பு வறுப்பட்டதும் காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு இன்னும் கூட காரம் போட்டுக்கலாங்க ஏன்னா புளிச்ச கீரை வந்து நல்ல புளிப்புத்தன்மையோடு இருக்கும் ஸோ காஞ்ச மிளகாய் நல்லா நிறையாவே சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கட்டு கீரைக்கு நான் எட்டு காஞ்ச வத்தல் எடுத்திருக்கேன் இப்போது பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப கோங்குராவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த கீரையில் நல்ல நீர் சத்து இருக்குங்க பாருங்கள் நல்ல சுருண்டு கொஞ்சமாக இப்படி வதங்கிடும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கீரையை நல்லா வேக விட்டு எடுங்க ஆறுனதும் இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தோல் நீக்கப்பட்ட நிலக்கடலையும் அதில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கோங்க பாதி உடஞ்சும் உடையாமலும் அந்த நிலக்கடலை உள்ளே இருக்கும் இப்போ கடாய அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக நிலக்கடலை போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சட்னியவும் அதில் ஊற்றிடலாங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க 
இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் நிறைய விட்டேன் நம்ம தாளிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க சுவையான கோங்குரா நிலக்கடலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள்